আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন সহস কোনো আকস্মিক ঘটনা মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয় মস্তিষ্কের স্নায়ুগোষগুলো কিছুক্ষণের জন্য তাদের ক্রিয়া থামিয়ে নেয় প্রচন্ড বেগে হৃদয়ের স্পন্দনের গতি বেগ বাড়িয়ে দেয় লজ্জা ভয় বা উত্তেজনার কারণে গাল হয়ে উঠে রক্তে এম উষ্ণ আর এই সকল মিশ্র অনুভূতিগুলো একসাথে অনুভব করছে বর্ষা বন্ধ দরজার দিকে এক মনে যে নিজেকে বারংবার একটাই প্রশ্ন করছে যে ওর কেন রাগ হচ্ছে ননির্বাণের উপর ওর তো এখন চিৎকার করা উচিত বা ওকে স্পর্শ করার অপরাধে অন্ততপক্ষে একটা ঝড় মারা উচিত ছিল অনির্বাণকে কিন্তু কেন রাগটা হচ্ছে না তারপর শেষের কথাটা স্মরণ হতে আবার নিজেকে প্রশ্ন করে ওকে সত্যি বুকের ক্লিভেজ বা উন্মুক্ত উদর দেখিয়ে বেড়ায় না এটা ঠিক বলেনি অনির্বাণ এ কথাটা কেন বলেছে কিসের ভিত্তিতে বলেছে সেটার কৈফিয়ত ও নেবে এত সহজে এই কথাটা হজম করবে না বর্ষা তোর কি এখনো হয়নি ওই থেকে সবাই অপেক্ষা করছে নিজের ভাবনায় এতটাই মুশকুল ছিল বর্ষা যে সময় কখন অনেকটা পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারেনি সৌমির কণ্ঠস্বর শ্রবণ হতেই কেঁপে উঠেও তারপর তুই বলে উঠে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার হয়ে গেছে তুই যা আমি আসছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তুই তাড়াতাড়ি আয় তাহলে কথাটা শেষ করে সৌমি চলে যায় আসলে সে দেখতে এসেছিল বর্ষা আদৌ ওয়াশরুমে আছে কিনা কেননা তখন সোম দাকে আয় বুড়ো ভাত খাওয়ার জন্য পিসি ডাকছে কথাটা বলতে গিয়ে দেখে ডাক্তার অনির্বাণ চ্যাটার্জি সোমদার সাথে কথা বলছে প্রথমে চমকে গিয়েছিল অনির্বাণকে এখানে রেখে পরে অবশ্য সোমদার কাছ থেকে জেনেছে যে তারা খুব কাছের বন্ধু আর সেই থেকে মাথায় একটা চিন্তায় আসছিল যে বর্ষা আর এই ডাক্তারকে এক জায়গায় হলে কিছু না কিছু হবে অনুষ্ঠান বাড়িতে যদি দুজনেই আবার ঝামেলা করতে বসে তাই তো তৈরি ঘুরি করে ওয়াশরুমে দেখতে এসেছে বর্ষা আছে কিনা যখন জানতে পেরেছে সব স্বাভাবিক তখন যেন নিজে একটু স্বস্তি পেয়েছে সৌমি চলে যেতেই বর্ষা আয়নায় নিজের দিকে নজর পড়তে আঁচলটা এক ঢালা করে পিন করে নেয় তারপর আপন মনি বিড়বির করে বলে লোকটার কি সাহস আমার আঁচলের পিন খুলে দেয় আবার পর মুহূর্তে নিজের ঠোঁটে হাত দিয়ে বলে সাহস না তোর সাহস দেখিয়েছেন আপনি ডক্টর চ্যাটার্জি গান বাঁচে মৃদু আওয়াজে সবাই যে যার মতো খেতে ব্যস্ত একটু আগে সোমকে আয় বুড়ো ভাত দেওয়া হয়েছে রনি রূপসা নিজেদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে আর খাচ্ছে সাগনিক মাঝে মধ্যে শ্রেষ্ঠার দিকে আর চোখে তাকিয়ে দেখছে আর খাচ্ছে শ্রেষ্ঠার মন ভালো নেই অথচ সকাল থেকে কতটা আনন্দে ছিল মেয়েটা সাগনিকের পাশে বর্ষাকে দেখে ওর যেন কষ্টে বুকটা মোচর দিয়ে উঠেছে এমন নয় যে সাগনিকে এর আগে কোনো মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেনি বহুবার দেখেছে তখন এই রকম কষ্টে ভুগেছে ঠিক এখন যেমন হচ্ছে এই যে এখন প্লেটে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে খেতে পারছে না বলা ভুল হবে খাবার গলা দিয়ে নামছে না গা পাকিয়ে উঠছে শরীর অস্বস্তি হচ্ছে অথচ সামনে বসে থাকা ছেলেটা কি নির্বিকার ভাবে বসে খাচ্ছে মনে মনে আফসোস করে চেষ্টা খুব আফসোস করে কেন সাগনিক ওকে পছন্দ করে না আর কেন এবার পৃথিবীতে এত ছেলে থাকতে ওকে সাগনিক কি ভালোবাসতে হলো কেন ওর মনের কথাগুলো বুঝতে পারে না ও যে এত আকুতিক করে কেন সেগুলো শুনতে পারে না অবশ্য সাগনিককে দোষ দিয়ে কি লাভ ও তো নিজেও কোনো দিন নিজের অনুভূতির কথা মুখ ফুটে সাগনিককে বলেনি অথচ কতবার বলবে বলবে করে যখন নিজের মনকে শান্ত করে গিয়েছিল সাগনিকের কাছে তখন সেই সাগনিক শ্রেষ্ঠার ধরা ছোঁয়ার বাইরে তখন সেই স্কুল কলেজের বন্ধু সাগনিক এখন বিশাল বড় ডাক্তার হাজারটা মেয়ে তার সামনে পেছনে ঘুরে আর ও তো সামান্য একটা কোম্পানিতে চাকরি করে ওই সব হাই সোসাইটিতে বিলং করা মডার্ন মেয়েদের মতো না ও ওকে কি আর চোখে ধরবে নাকি ওর অনুভূতির কোনো দাম দেবে সাগনিক যদি বন্ধুত্ব সম্পর্কটা না থাকে তাই তো শত কষ্ট নিজের মধ্যে চেপে রেখে হাসি মুখে বন্ধুদের সাথে সময় কাটায় আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না তাই উঠে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে পড়ে সোম নিজের খাওয়া বাদ রেখে বলে রনি রূপসা একে অপরের মুখ চাঁচাবি করে বলে ওঠে এই কোথায় যাচ্ছিস সবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠা একটু হাসার চেষ্টা করে বলে আরে তোরা এত হাইপার হচ্ছিস কেন আমার খাওয়া হয়ে গেছে রূপসা আমার খুব ক্লান্ত লাগছে আমি যাচ্ছি তুই আই কথাগুলো বলি কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে শ্রেষ্ঠা চলে যায় সুমির বিয়ে উপলক্ষে ওদের আজ থেকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই আমরা সবাই এইখানে তো অনির্বাণ কোথায় গেল খাবারটা শেষ করে রনি প্রশ্ন করে 
টিসু পেপারে হাত মুছে সাগনিক বলে কাল সকালে ওর চেম্বার আছে তারপর একটা অটি ও একেবারে কাল রাতে আসবে আর না হলে সোজা সোমের শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবে আচ্ছা আমি তাহলে উঠি তুই তো খেলেই না কিছু রনি বলে উঠে সাগনিক একবার রনির দিকে তাকায় তারপর সবার উদ্দেশ্যে বলে তখন কাবাবটা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম পেট পুরো ভর্তি একটা জোরি ফোন কল আছে কল শেষ করে আসছি তোরা কন্টিনিউ কর সাকনিক চলে যাওয়ার পর রনি বিড়বিড় করে বলে ওঠে এই জন্যই শালা কাউকে ভালোবাসি না মধ্য রজনীতে সারা ঘর বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে সকাল থেকে পরিশ্রম করে সবাই ক্লান্ত তাই যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে কাল বিয়ে সকাল সকাল সবাইকে উঠতে হবে মৌ ফোন থেকে মুখ তুলে সৌমিকে একবার হাতের কনুই দিয়ে কুতো মারে তারপর চোখের ইশারাই তনিকে দেখায় মেয়েটা আজ একটু বেশি বিয়ার খেয়ে ফেলেছে অবশ্য এর জন্য দায়ী উদয় ও যদি বারণ না করত এতটাও খেত না তনি বিয়ার খেতে রাতে ডিনার না করে শুয়ে পড়েছিল তাই তো উদয় রাগারাগি করে রাতের খাবারটা পর্যন্ত না খেয়ে চলে গেছে ওরা কত করে বলেছে খেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু উদয় শোনেনি সমীর তো ইচ্ছে করে তনিকে মাঝে মধ্যে উত্তম মধ্যম খেলিয়ে দিতে কিন্তু পারে না বন্ধু হয় বলে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে ডাঙ্গা দিয়ে দেখে বর্ষা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে যায় সেদিকে তারপর বলে কি ব্যাপার না শুয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন কি হয়েছে বর্ষার আজ কি হয়েছে ও নিজেও বুঝতে পারছে না শত চেষ্টা করেও কোনো রিয়াক্ট করতে পারছে না এই যে ওয়াশরুম থেকে ফিরে পাটির জায়গায় গিয়ে নিজের অজান্তে ওর চোখ দুটো অনির্বাণকে খুঁজছে হাজারবার কিন্তু দেখা পায়নি আবার পরের মুহূর্তে নিজের এমন কার্য দেখে অবাক হয়েছে সে কেন ওই অভদ্র লোকটার খোঁজ করেছে এসব ভাবনার মধ্যে সৌমির প্রশ্নে ও থতমত খেয়ে বলে কিছু হয়নি তো পাগল কি হবে আসলে মিনিকে রেখে এসছি তো তাই একটু চিন্তা হচ্ছে অনিন্দিতা ঠিক করে রাখতে পারবে কিনা ওকে সৌমি একটু ভাবুক হয়ে বলে ও বুঝলাম তার সোনা কি মিনিকে মিস করছে না তার সাথে আমার ডাক্তার বাবুটাকেও মিস করছো আচমকা সৌমির কথায় বর্ষা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে পড়ে ওর দিকে ওর মনে কি চলছে সেটা সৌমি টের পেল কি করে এ নিয়ে চিন্তা করতে সৌমি ওর এমন রিয়াকশন দেখে হেসে বলে ওঠে আরে আমি তো জাস্ট মজা করছিলাম তুই তো সিরিয়াস হয়ে পড়লি কেন তাহলে কি তুই সত্যি আমাদের ডাক্তার বাবু কথা চিন্তা করছিলি বর্ষা এবার নিজেকে সামলে কটমার দৃষ্টিতে চেয়ে বলে ওঠে সৌমি এবার একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না আমি কেন ওই লোকটাকে মিস করতে যাব তার সাথে কি আমার সেরকম কোনো সম্পর্ক আছে সবাইকে প্রশ্নটা করে আবার মনে মনে নিজেকেও বলে কেন আমি তাকে মিস করছি আমাদের কি মিস করার সম্পর্ক না না একদম না আমাদের সম্পর্ক হলো টম আর জয়ের মতো বর্ষাকে আবার অন্যমনস্ক হতে দেখে সৌমি ফের বলে ওই বর্ষা কোথায় হারিয়ে গেলে আচ্ছা আচ্ছা শোন যে কথা বলার ছিল বর্ষা ওর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই সৌমি বলে ডাক্তার অনেবার চ্যাটার্জি জানিস সোমদার খুব কাছের বন্ধু আজকে পার্টিতে উনি এসেছিলেন আমি ভেবেছিলাম তুই হয়তো দেখেছিস তাকে না না আমার তার সাথে দেখা হয়নি আর দেখা না হয় মঙ্গল তুই যা শুয়ে পর আমি আসছি সৌমি হাই তুলে ওয়াশরুমের দিকে যেতেই বর্ষা জানালার বাইরে নজর দেয় তারপর অন্ধকার রাতকে উদ্দেশ্য করে বলে আমার কারোর প্রতি কোন অনুভূতি যেন না জন্মায় আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি সে আমাকে ভরসা করে ভরসা করে আমাকে এতটা দূরে পড়তে পাঠিয়েছে তার ভরসায় যেন কোনো ভাঙন না ধরে আপনার থেকে এবার দূরে দূরে থাকবো মিস্টার চ্যাটার্জি না হলে যে আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারবো না কারণ এই অনুভূতি ভীষণ খারাপ জিনিস যা একবার কারোর প্রতি জন্মালে সহজে মন থেকে ছুড়ে ফেলা যায় না দূরেই থাকতে হবে না হলে আজ এত কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরে কেন আমি রাগ করতে পারছি না কেন তখন চিৎকার চেঁচামেচি করে ঝামেলা করতে পারলাম না প্রায় অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছে অনির্বাণ সমীর ওখান থেকে বেরিয়ে অযথা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে গাড়ি নিয়ে তারপর নির্জন জায়গায় একাকি বসে থেকেছে দীর্ঘক্ষণ অযথা সময় নষ্ট করে তারপর বাড়ি ফিরেছে জয়া দেবী তখনও জেগেছিলেন ছেলের জন্য মাকে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখে অনির্বাণ বলে আমার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবিটা ছিল ফালতু ফালতু এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে গেলে কেন ছেলের কথা শুনে চুপচাপ জলের গ্লাসটা সেন্টার টেবিলের উপর রেখে দেন জয়া দেবী তারপর আঁচলে হাত মুছে অনির্বাণকে বললেন যখন তোর বউ আসবে তখন থেকে আর তোর জন্য আমি অপেক্ষা করব না সেটা এখনো অনেক দেরি জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলে অনির্বাণ সে দেখা যাবে তুই কি কফি খাবি 
নাকি আমি ঘুমাতে চলে যাব না এখন আর কফি খাবো না তুমি ঘুমিয়ে পড়ো কথাটা বলে অনির্বাণ ঘরে চলে যায় আর জয়া দেবী একবার সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে ভালো করে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে যায় বেশ লম্বা একটা শাওয়ার নিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসে অনির্বাণ পরনে রয়েছে একটা গেঞ্জি আর ট্রসার বেলকানে দরজা খুলে সামনে এগিয়ে যেতেই আগের দিনের কথা মনে পড়ে মনে পড়ে বসা ঠিক এ জায়গাটাই দাঁড়িয়েছিল আর বেলকানিটা ওর খুব পছন্দ হয়েছিল অনির্বাণ দুই হাত দিয়ে নিজের চুলগুলো টেনে ধরে তারপর চেয়ারে বসে ভাবতে থাকে আজকের ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ওতে চাইনি বৃষ্টি স্নাতার কাছাকাছি যেতে কিন্তু চলে গিয়েছিল পার্টিতে যখন বৃষ্টি স্নাতাকে ওখানে ওই রূপে সাগনিকের কাছাকাছি লিখেছিল খুব রাগ হয়েছিল সাগনিকের প্রতি মনে একটা ঈর্ষা কাজ করছিল কিন্তু কেন করেছিল জানা ছিল না পরে যখন বর্ষার মুখে নিজে নামে উল্টোপাল্টা কথা শুনেছিল তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি ও একটু উচিত শিক্ষে দিতেই গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটার ভয়ার্ত মুখটা দেখে অনির্বাণ থমকে গিয়েছিল বুকটা কেঁপে উঠেছিল বারবার ওকে টানছিল উন্মুক্ত উদর আর ওই কেঁপে ওঠে ওষ্ঠ দেয় তারপর যা হয়েছে সব কিছুই ও ধারণার বাইরে ছিল ওই রকম পরিস্থিতিতে ঘটে গিয়েছে এই যে নরম উন্মুক্ত কোমর চেপে ধরা সেটাও করতে চায়নি কিন্তু করে ফেলেছে তারপর ভয়ে তি তির তির করে কেঁপে ওঠা অধর যুগলকে নিজের অধর দ্বারা ছুঁয়েছে শাড়ির পিন খুলেছে এই সব কথা এখন ভাবলেও অবাক হয়ে পড়ছে ওর দ্বারা এত কিছু হয়েছে সেটা সত্যি বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু এটা ঘটেছে আচ্ছা মেয়েটা কেন রিয়াক্ট করলো না ও তো ভেবেই ছিল যে বর্ষা ওর সাথে ঝামেলা করবে কিন্তু ওকে ভুল প্রমাণিত করে বর্ষা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আচ্ছা মেয়েটাকে একটু বেশিই ভয় পেয়েছে কালকে কি একবার সরি বলবে পর মুহূর্তে মাথা নাড়িয়ে না বলে তাতে যদি মেয়েটার দর বেড়ে যায় এইসব কথাগুলো চিন্তা করতে করতে অনির্বাণ বলে ওঠে আপনি কেন কোনো রিয়াক্ট করলেন না বৃষ্টি স্নাতা আপনার সাথে তো কোনো না কোনো কারণে তো সব সময় ঝামেলা হয়েই থাকে তবে আজ এত বড় কাণ্ড ঘটার পরেও কেন আপনি রিয়াক্ট করলেন না আমি সত্যি এতটা করতে চাইনি কিন্তু হয়ে গিয়েছে আপনি যে আজ আমাকে ভীষণ থামছিলেন এই রূপে আপনাকে দেখে আমি যে চমকে গিয়েছিলাম নিজের করা কৃতকর্মের উপর আমি সত্যি অবাক হয়ে আছি আজ আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন নাকি সেটা ভেবে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ আপনি কি করলেন আমায় কেন আপনার পাশে কাউকে ভাবলেই রাগে শরীর চলে যাচ্ছে এটা তো হওয়ার কথা না আমি যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে সে কিনা শুধুমাত্র আপনার কারণে টিনেজারদের মতো আচরণ করছি যেই আমি ড্রিঙ্ক করা পছন্দ করি না সেই আমি আজ ড্রিঙ্ক পর্যন্ত করলাম নিজের এত সব পরিবর্তনের দায় অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে মিস বৃষ্টি স্নাতা আপনি আর কখনো এই রূপে আমার সামনে আসবেন না হাসবেন না কখনো আমি আমার ব্যক্তিত্বের বাইরে যেতে চাই না সকাল থেকে সেজে উঠেছে সোমদের বাড়ি বাড়িতে উপস্থিত ছেলে মেয়ে এমনকি বউরা সবাই হলুদ রঙের শাড়ি পাঞ্জাবি পরেছে ফুচকেগুলো বাদ যায়নি তারাও হলুদ রঙের জামা পরেছে বিয়ের যেসব নিয়ম আছে সব কিছু মেনে হলুদের আয়োজন করা হয়েছে হুল্লোর মহলের সবাই ব্যস্ত একে অপরকে হলুদ মাখাতে সোমের বন্ধুরাও আনন্দে মেতে উঠেছে শুধু অনির্বাণ বাদে বেচারা আজ কেউ কাজে ফেসে গেছে সাগনিক শ্রেষ্ঠাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বর্ষার সাথে বেশি বেশি করে পাগলামি করছে শ্রেষ্ঠা বুকে পাথর চেপে মৃদু হেসে সোমের হলুদে আনন্দ করছে এক এক সময় তো ওর মনে হচ্ছে সাগনিকের কাছে গিয়ে ওর মাথাটা ধরে হলুদ জলে চুবিয়ে রাখতে যতক্ষণ পর্যন্ত মন যায় এত কেন বর্ষার কাছাকাছি থাকবে অবশ্য বর্ষা মেয়েটাই এমন অযোধ্যা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ করেও থাকতে পারছে না শ্রেষ্ঠা তাই এক্ষণে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের সানগ্লাসটা চোখ থেকে খুলে কথাটা বলে উদয় তন্নি একটু হেসে বলে ওঠে তাতে তোর কি আমার উপর এত তদারকারি করার কারণ কি জানিস না আমি এইগুলো পছন্দ করি না তার ছেলের একটা হাসি দিয়ে তন্নির কাছে এগিয়ে এসে উদয় তন্নির বাম হাতের কবজি ধরে নিজের খানিকটা কাছে এনে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে তদারকি করা পছন্দ না বলেই তো একটা ছেলের জীবনটা মাছ পথেই থামিয়ে দিয়েছিস কেড়ে নিয়েছিস তার খুশি এবার তো তোর শান্তিতে থাকার কথা খাওয়ার কথা মন খুলে বাঁচার কথা কেউ তোর জীবনে হস্তক্ষেপ করে করে না এমন কি কাকুর কথাটাও তো ভাবিস না এতটা স্বার্থপর কবে থেকে হয়ে গেলি তোর নি কথাগুলো বলি হাতটা ছেড়ে দেয় উদয় তারপর ছাদ থেকে নেমে যায় তন্নি নিজের চোখের জল অতি সন্তর্পণে মুছে ধীর পাই এগিয়ে যায় ছাদের এক কোণে তারপর বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে আমি তো এমনটা হতে চাইনি কেন হয়ে গেলাম বর্ষা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে 
সাথে ম্যাচিং করে গলায় নেকলেস পরেছে খোপায় দিয়েছে হলুদ রঙের গাঁদা ফুলের মালা হাতে ফুলের ডালা নিয়ে সবার জন্য মালা গাঁথছে চুলে দেবে দেয় কিন্তু মনে মনে একটা কথাই বারবার আসছে এই বুঝে অনির্বাণ এলো ওর সামনে এই বুঝি কেঁপে উঠলো মানুষটার সামনেও বারবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করাও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যে অনির্বাণের সামনে যেন ও না পড়ে হলুদের সময় অনির্বাণকে না দেখতে পেয়ে প্রথম প্রথম স্বস্তি অনুভব করলেও পরে সময়ের ব্যবধানে তো অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে বর্ষার কাছে যে মন কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অনির্বাণকে না দেখার জন্য শান্ত ছিল এখন সে মনই ক্ষণে ক্ষণে অনির্বাণকে এক পলক দেখার জন্য তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠছে এরকম পরিবর্তনশীল অনুভূতিতে বেজায় বিরক্ত বর্ষা ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে অনির্বাণ আসেনি ওর জন্য ভালো হয়েছে অনির্বাণের সামনেও ও যেতে চায় না আবার পর মুহূর্তে মনে হচ্ছে কেমন কাছের বন্ধু সে যে তার বন্ধুর হলুদে এলো না আর তার উপরে সাগনিকের অতিরিক্ত পর্যায়ের আড্ডা ইয়ার কি যা বহু কষ্টে সহ্য করছে এমন না যে সাগনিক দা গাই পড়া টাইপ ছেলে তার জন্য সহ্য করতে পারছে না মেন কারণটা হলো সৃষ্টাদি মেয়েটার কষ্ট সহ্য করতে পারছে না আবার সাগনিক দাকে বেশ কিছু বলতেও পারছে না এমন অবস্থায় বর্ষার ভীষণ মন খারাপ হলো আশপাশ তাকিয়ে দেখে শ্রেষ্ঠা ছাঁদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ও একটা তপ্ত শ্বাস ছেড়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সেদিকে শ্রেষ্ঠা নিজের ভাবনার মাঝে কারোর গলায় নিজের নাম শুনতেই পাশে দাগায় শ্রেষ্ঠা আর তখনই দেখে বর্ষা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রেষ্ঠা মিষ্টি করে হেসে বলে ওঠে আমাকে ডাকছো তুমি বর্ষা মাথা নাড়িয়ে সাই দেয় তারপর শ্রেষ্ঠার একদম কাছে এসে দাঁড়ায় কণ্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলে তোমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে চলো আমার সাথে কি কথা বর্ষা সাকনেককে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবে নাকি বলছি পরে আগে তুমি চলো কথাটা বলেই বর্ষা শ্রেষ্ঠাকে টেনে নিয়ে চলে যায় ওদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘরে হাসপাতালে প্রায় সব কটা রোগীদের ওয়ার্ডে গিয়ে একবার করে রাউন্ড দিয়ে এসেছে অনির্বাণ দিন দিন যেন রোগীর সংখ্যা বেরিয়ে চলেছে ওর ধারণা এটা সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ কেউ দেখতে পারবে না আর অসুস্থ হবে নাই বা কেন এখন যে সমস্ত জিনিস আমরা খাই সে মাছ মাংস থেকে শুরু করে টাটকা শাক সবজিগুলো সব ভেজাল এমনকি জল তাও বিশুদ্ধ না এই সব কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনির্বাণ ওরা সব সময় চায় প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুস্থ থাকে কিন্তু সেটা ওরা চাইলে তো হবে না সব পরিস্থিতি আর সময়ের শিকার নিজের মনে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেবিনে এসে বসে অনির্বাণ সকালে একবার পেশেন্ট দেখেছে তাই বিকেলে আজ আর দেখবে না ডাক্তার দত্তকে ওর অনুপস্থিতিতে এদিকটা সামলে নিতে বলেছে অনির্বাণ সিএল নিতেই পারতো কিন্তু ও নেয়নি হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতে অনির্বাণ ভ্রু কুচকে তাকায় সেদিকে তারপর টেবিলের উপর থেকে ফোনটা হাতে নিতে সোমের নামটা ভেসে ওঠে রিসিভারে আঙুল ঠেকিয়ে ফোনটা কানে নেয় অনির্বাণ আর তখনই শুনতে পাই আমি কি সত্যি তোর বন্ধু অনির্বাণ কথাটা শুনে অনির্বাণ হাসে ও এমনটাই শুনবে বলে আশা করেছিল তাই হাসুজ্জ্বল কণ্ঠে বলে ওঠে আমার তো মনে হয় না সাথে সাথে উপাস থেকে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে সোম অনির্বাণ আমি কি তোর সাথে আড্ডা মারছি অনির্বাণ এবার একটু গম্ভীর হলো কণ্ঠ গাম্ভুর্য ভাব এনে বলে ওঠে তোর কি মনে হয় ডাক্তার অনির্বাণ চ্যাটার্জি তোর সাথে আড্ডা মারছে অনির্বাণের কথাটা শুনে থমকাই সোম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপরেও কিছু বলার আগে অনির্বাণ বলে ওঠে আমি তো তোদেরকে শুধু বন্ধু মনে করি না সোম তোদেরকে আমি তার থেকেও আপন ভাবি কাছের মনে করি নিজের ভাই মনে করি কথাগুলো শ্রবণ হতেই সোমের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে ইমোশনাল হয়ে পড়ে অনির্বাণ বোধহয় বুঝল বিষয়টা তাই সশব্দে হেসে ওঠে প্রাণ খোলা সেই হাসি সোম হকচকিয়ে যায় অনেক দিন পর মনে হয় এমন ভাবে হাসছে অনির্বাণ তারপর সোমের উদ্দেশ্যে বলে নতুন বরকে অত চাপ নিতে নেই আমি সন্ধ্যের সময় ঠিক চলে যাব আজকাল পেশেন্টের খুব চাপ আছে যেই কারণে ঠিক ইচ্ছে করেই ছুটিটা নেইনি বুঝেছিস বুঝেছি কিন্তু তুই একটু তাড়াতাড়ি চলে আসিস বিয়েটা কিন্তু আমার একবারই হবে সুতরাং নিজে যদি ঠিকঠাক মতো আনন্দ না করতে পারি তাহলে আফসোস হবে না পরে তোকে ছাড়া মজা ঠিক জমছে না রে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি সোম এবার বেশ সিরিয়াস হয়ে বলে ডাক্তার অনির্বাণ চ্যাটার্জি সবসময় সিরিয়াস হয়ে থাকে আর সেই অনির্বাণ চ্যাটার্জি প্রাণ খোলা হাসি হেসেছে ঠিক আমাদের সেই কলেজ লাইফের মতো ব্যাপারটা কি গুরু আজকাল আমাদের অনির্বাণ চ্যাটার্জির কি হচ্ছে আগের দিন সাগনিকের থেকে শুনলাম কোনো মেয়ের সাথে নাকি প্রায় প্রায় ঝামেলা হয় দেখা বলে তা 
মেয়েটা কে প্রেমে পড়েছে নাকি আমাদের ডাক্তার সাহেব সুমির কথাগুলো শুনে অনির্বাণ চমকে ওঠে মনে মনে সাগ্নিকে কয়েকটা স্ল্যাং দেয় তারপর চোখ বন্ধ করে একটা লম্বা শ্বাস নিতে বর্ষার মুখটা বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে ওঠে কানে ফোন নিয়ে আনমনি বলে ওঠে কি জানি এই অনির্বাণ চ্যাটার্জিকে আমি নিজেই মাঝে মধ্যে বুঝে উঠতে পারি না মানে কি হয়েছে তোর অনির্বাণ সিরিয়াস কিছু তুই ঘুরি করে বলে সু অনির্বাণ চোখ খুলে নিজেকে সামলায় তারপর ধীর গলায় বলে কিছু না তুই এনজয় কর আমি ঠিক সময় হলে চলে যাব রাখছি ফোনটা রেখে অনির্বাণ মাথা হেলিয়ে দেয় চেয়ারে টিবিলের উপর থাকা পেপার ওয়েটটা হাত দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে ওঠে বৃষ্টি স্নাতা আপনি নামক একটা অসুখ যা আমাকে ধীরে ধীরে আক্রান্ত করে ফেলছে আপনি সেই রকম একটা অসুখ যা একবার হলে আমি নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারবো না দূরে থাকুন আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন সকাল থেকে গুমট হয়ে আছে পরিবেশ ঠিক তেমনই গরম বৃষ্টি হলে যদি একটু স্বস্তি মেলে কিন্তু তাতেও মা কাকিমাদের চিন্তা বিয়ে বাড়িতে কত লোকজন তার উপর এই বৃষ্টি হলে চারদিকে জল কাঁদায় লেজে গোবরে অবস্থা হবে সুন্দর বাড়ির সবাই এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে মেয়ের বাড়ি হলুদের তত্ত্ব নিয়ে গেছে সোমের বন্ধুরা শুধু সৃষ্ঠাবাদে কারণ ওকে কেউ খুঁজে পায়নি সাগনিক বার কয়েক ফোন করেছে কিন্তু সৃষ্টা রিসিভ করেনি ঘরে এসি চলছে তাও যেন গুমোট ভাবটা যাচ্ছে না বিষয়টা ঠিক কি বর্ষা কি নিয়ে কথা বলবে সেটা বোধগাম্য হচ্ছে না সৃষ্টা তাই নিজেই পিন পতন নিরবতা ভেঙে বলে ওঠে কি ব্যাপার বর্ষা আমাকে এইভাবে ডেকে আনলে আবার কিছু বলছো না আমি বলবো ওর মতো ভালো ছেলে হয় না ও একটু চঞ্চল টাইপের কিন্তু ওর মন খুব ভালো আর তাছাড়া ও একজন খুব ভালো ডাক্তার বর্ষা জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওইসব আমি জানি সৃষ্টা দি আমি কথা বলবো অন্য বিষয়ে তার আগে তুমি শুধু একটু বলো সবকিছু শুনে তুমি আমার উপরে রাগ করে থাকবে না তো বসার কথায় সৃষ্টার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে মনে মনে ভাবে সাগনে কি কিছু করেছে তবু ও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বলে তোমার মতো মিষ্টি একটা মেয়ের উপর রাগ করে থাকা যায় না যতই দোষ করো এবার ঝটপট বলে ফেলো তো বিষয়টা আসলে সাগনিকার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই শ্রেষ্ঠা দি সাগনিকা আমাকে বোন বলে শুধুমাত্র তোমাকে জেলা স্থুল করানোর জন্য এই নাটকটা করেছে বর্ষার কথাগুলো শ্রেষ্ঠার মাথার উপর দিয়ে যায় ও এবার একটু সিরিয়াস হয়েই জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে বর্ষা একটু পরিষ্কার করে বলো আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না বর্ষা একবার সবার দিকে তাকিয়ে তারপর শ্রেষ্ঠার দিকে তাকায় এবং ধীরে ধীরে সব কিছু বলে দেয় পুরো বিষয়টা শোনার পর সৃষ্টা বিমূর বিমূর্ত অবস্থায় বসে থাকে অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ কানে বারবার বেজে ওঠে বর্ষার বলা কথাগুলো দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সৃষ্টা চুপচাপ বসে থাকে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে সৌমি তন্নি মৌ আর বর্ষা একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বোঝার চেষ্টা করে সৃষ্টার অভিব্যক্তি কিন্তু পারে না বর্ষা একটা তপ্ত শ্বাস ফেলে এগিয়ে যায় সৃষ্টার কাছে তারপর গাধে হাত রেখে বলে ওঠে বিশ্বাস করো আমি তোমাকে একদম দুঃখ দিতে চাইনি কিন্তু আমি সাগনিকার কথাটাও ফেলতে পারিনি ওই মানুষটা তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসে আর সাগনিকা নিজেও বলেছে তুমি তাকে ভালোবাসো শুধু মুখে বলো না তাই তো তোমাকে জ্বালানোর জন্য কত শত মেয়েদের সাথে অভিনয় করতে হয় আর আমিও তো দেখেছি তোমার চোখে সাগনিকার জন্য একটা আলাদা টান একটা আলাদা অধিকার বোধ তবে এটা ভালোবাসা কিনা আমি জানি না কারণ এই বিষয়ে আবার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই শুধু এটুকুই বলবো আমি যদি শুধু এটুকুই বলবো আমি যদি তোমাকে হার্ট করে থাকি তার জন্য সরি আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও আর হ্যাঁ সাগনিকটা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসে সৃষ্টা দিই বসার কথাগুলো শেষ হতে সৃষ্টা দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে ঘরে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যায় এই রকম ভাবে কাঁদতে দেখে সৃষ্টাকে বর্ষা সৃষ্টা দিই বলে ডাকতে সৃষ্টা বর্ষাকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদে বর্ষার সময় দেয় সৃষ্টাকে 
কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর শ্রেষ্ঠা চোখের জল মুছে মুখে হাসি নিয়ে বলে আমিও তো খুব ভালোবাসি সাকনিককে বর্ষা তবে ও সবকিছু জেনে কেন আমাকে এতটা দিন ধরে কষ্ট দিল কেন আমাকে কাছে টেনে নিল না কেন আমার উপরে চোর খাটিয়ে বলল না যে শ্রেষ্ঠা তোকে আমি ভালোবাসি যবে থেকে ভালোবাসার মানে বুঝেছি তবে থেকেই সাকনিককে ভালোবেসে ফেলেছি ওর চাঞ্চলতাকে ভালোবেসেছি আবার ওর কষ্ট দেওয়াগুলোকেও ভালোবেসেছি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের কথা ভেবে নিজের ভালোবাসার কথা আমি ওকে বলতে পারিনি কিন্তু ও তো জানত বুঝত যে আমার হৃদয়ে ওর জন্য ফিলিংস আছে তাও কেন আমাকে কষ্টে রাখলো বর্ষা বর্ষা হাসে শ্রেষ্ঠার অভিমান মিশ্রিত কথা শুনে তারপর হাঁটু গেড়ে শ্রেষ্ঠার সামনে বসে বলে ওঠে তুমিও যেই কারণে নিজের ফিলিংস এর কথা শেয়ার করনি হয়তো ঠিক একই কারণে সাগমিতাও তোমাকে বলেনি এখন এটার জন্য কি তুমি রাগ করে বসে থাকবে দুজন দুজনকে এতটা ভালোবাসো যখন কে আগে বলল কে বলল না তাতে কি আসে যায় শ্রেষ্ঠা দি এখন তো তুমি জানো সাগমিতা তোমাকে কতটা ভালোবাসে সুতরাং কষ্ট না পেয়ে এখন তাকে কাছে টেনে নাও শ্রেষ্ঠা বসার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোই পুরে বলে সে তো কাছে টেনে নেব কিন্তু তার আগে ওকেও বুঝাবো জলন কাকে বলে জলন কয় প্রকার ও কি কি তন্নি সৌমি আর মৌ ওরা তিনজনই একসাথে বলে ওঠে কি শ্রেষ্ঠা হাসে তারপর বলে বোঝনি তোমরা এতদিন অন্য মেয়ের সাথে তোমাদের সাগনেকদাকে দেখে আমি যেমন চলেছিলাম ঠিক সেই রকম ভাবেই তোমার সাগনেকদা আমাকে অন্য ছেলের সাথে দেখে চলবে আরে পাগলি মেয়ে ও জানবে না আমি তো কিছু জানি না তুমি তো আমাকে কিছু বলো নি তুমি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে তারপর শ্রেষ্ঠার একদম গাছে এসে বলে শ্রেষ্ঠা দি তোমার চরণ দুটো দাও একটু প্রণাম ঠুকি ওর কথায় সবাই হেসে ফেলল শ্রেষ্ঠা এবার একটু সিরিয়াস হয়ে বলে বর্ষা থ্যাংকস তুমি যদি না বলতে কথাগুলো আমি সত্যি এবার কষ্টে মরে যেতাম আর আমি তোমার উপর রাগ করিনি তোমার মতো মিষ্টি মেয়ের উপর রাগ করে থাকা চাই না তবে ওই শৈতান বাদরটাকে আমি এবার একটু নাচাব দেখো তোমরা অবশ্য এর জন্য কিন্তু তোমাদের হুল্লোর মহলের সাহায্য লাগবে আমার শ্রেষ্ঠার কথা শেষ হতে ওরা সবাই একসাথে বলে ওঠে শ্রেষ্ঠার কথাটা শেষ হতে ঘরে হাসি রোল পড়ে যায় গুরুম গুরুম আওয়াজে কেঁপে উঠেছে প্রকৃতি আকাশে যেন আজ মেঘেদের আধিপত্য বেশি চাঁদের দেখা মাঝে মধ্যে যদিও মিলছে কিন্তু পুনরায় মেঘ এসে তার চাদরে চন্দ্রকে লুকিয়ে ফেলেছে বিকেলের দিকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হাওয়াতে ওয়েদারটা একটু শীতল লগ্ন একটু দেরিতে বলে ঠিক করা হয়েছে বরের গাড়ির সাথে সাথে বরযাত্রীর গাড়ি যাবে আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের জন্য বাস ঠিক করা হয়েছে সৌমির গাড়িতে ওর মাসি পিসি দিদি আর জামাই বাবু আর সৌমি যাচ্ছে সাগনিকের গাড়িতে শ্রেষ্ঠা রূপসা রনি অভি আর রোহনের যাওয়ার কথা আর একটা গাড়িতে কিছু তত্ত্ব যাবে যা বিয়ের জন্য লাগবে আর সেগুলো গুছিয়ে মেয়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে বর্ষার উপর তাই মৌ তন্নি বর্ষা আর উদয় আরেকটা গাড়িতে যাবে সবাই আজ সুন্দর করে সেজেছে মৌরা আজকে শ্রেষ্ঠাকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে যে শ্রেষ্ঠার দিক থেকে ওরা নিজেরাই চোখ সরাতে পারছে না লাস্ট ফিনিশিংটা দিয়ে মৌ বলে ওঠে আজকে দেখো সাগনিকতা চোখ ফেরাতেই পারবে না তোমার থেকে শ্রেষ্ঠা হিসে নিজেকে একবার আয়নাই দেখে বলে সত্যি যদি চোখ না ফেরাতে পারে তাহলে তো আজ তোমাদের সাকনিকদা দেখবে চলবে আর লুচির মতো ফুলবে সৌমি সবে মাত্র বলতে এসছিল যে সবাইকে ডাকছে বেরোনোর জন্য কিন্তু শ্রেষ্ঠার কথা শুনে ও ফিক করে হেসে ফেলে তারপর ঘরে ঢুকে বলে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাকনিক রায় এখান থেকে জেলাস মনে হচ্ছে শ্রেষ্ঠা সে কখন থেকে নাকি তোমাকে খুঁজে যাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না এমনকি কয়েকবার কম পক্ষে ও পনেরোবার ফোন করেছে তাও নাকি তুমি রিসিভ করছো না এই সব কথাগুলো সন্ধ্যাকে বলছিল সাগনিকতা তাই আমি একটু চিন্তা কমানোর জন্য বলে এসেছি তুমি আমাদের ঘরে রেডি হচ্ছ 
স্রষ্টাদি এবার যাও যাও তোমাকে না দেখতে পেয়ে বেছরে ডাক্তার তো পাগল হয়ে যাবে আয়নায় নিজের শাড়িটা ঠিক করতে করতে বলে বর্ষা শ্রেষ্ঠা ওদের সবার কথা শুনে বলে যাই গিয়ে হাফকলা ডাক্তারকে একটু টাইট দিয়ে ফুল পাগলা করার বন্দোবস্ত করি তোমরা ওফি উদয় আর রোহনকে সব কিছু বলে রেখেছ তো ঘরে উপস্থিত হল্লোর মহলের চারজন একসাথে বলে ওঠে সব কাজ হয়ে যাবে সন্ধ্যের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে তারপর পরই বরযাত্রীর বাস ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির মা কাকিমারা একসাথে শঙ্খ আর উলু দিয়ে উঠেছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সুনন্দা দেবী দুর্গা দুর্গা বলে ওঠেন সাগনিকের গাড়িতে সবাই বসে থাকলেও গাড়ি স্টার্ট করতে পারছে না সাগনিক তার একমাত্র কারণ হলো শ্রেষ্ঠা তিনি গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ফোনালাপ করতে ব্যস্ত স্টিয়ারিং হাত রেখে সাগনিক শুধু দেখেই যাচ্ছে শ্রেষ্ঠাকে কালো শাড়িতে ব্ল্যাক কুইন লাগছে অপূর্ব সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে আজ শ্রেষ্ঠার মাঝে সাগনিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে শ্রেষ্ঠাকে কালো শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে কালো নেটের ব্লাউজ হাতে কালো ছুরি কানে ঝুলছে স্টোনের কাজ করা ভারী কানের মায়ের চোখ দুটোই আই শ্যাডো আর আইলাইনার টনার ফলে আরও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে শ্রেষ্ঠাকে সাগনিকের মনে হয় দুটো হার্ট পিট মিস করলো ওর ঘোরের মাঝে শ্রেষ্ঠা এগিয়ে আসলো তারপর গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে পেছনের সব কটা সিট বুকিং ও খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে এটা সাগনিকের কার সাজি যাতে শ্রেষ্ঠা সামনের সিটে ওর পাশে বসতে পারে মনে মনে হেসে সাগনিকের ইচ্ছে জল ঢেলে শ্রেষ্ঠা বলে ওঠে 